வெல்கம் டு செவன் மினிட்ஸ் சீரீஸ் இந்த சீரீஸில் எல்லா கான்செப்டையும் ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ள படிக்கிறது தான் நம்மளுடைய முக்கியமான மோட்டோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னன்றத டீட்டெயில்ட பார்க்கலாம் ஹாய் அப்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்லாம் நம்ம பேசியிருந்தோம் இப்போ வந்து சர்க்குலர் காயில் ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் காயில் இருக்கு இந்த சர்க்குலர் காயில் வந்து கரண்ட் போயிட்டு இருக்கு ஸோ கரண்டுடைய டேரக்ஷன் லெட்டர் சி இந்த மாதிரி எனக்கு டேரக்ஷன்ஸில் கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் என்ன பார்த்துருந்தோம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் வரல ஒரு சின்ன பிட்டை மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த பிட்டில் எனக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஓவர் லென்த்தில் இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அது சேம் வி ஆர் ஃபாலோ ஹியர் ஆல்சோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன லென்த்து டிஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு லென்த்து நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த பக்கமும் சரி இந்த பக்கமும் சரி இப்போ இந்த சைடில் போகக்கூடிய கரண்ட் இப்படி இருக்கும் இந்த சைடில் போகக்கூடிய கரண்ட் இப்படி இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட்டா ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து என்னுடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சென்த் என்னவாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இதில் நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன கிவன் டேட்டாஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த காயில் வந்து நமக்கு கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இங்கேருந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்க பாருங்கள் அதை வந்து நம்ம இசட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருப்போம் சென்டர் ஆஃப் த காயிலிருந்து அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் பியில் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் யோர் பாயிண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கரண்ட் இப்படி போகுது ஸோ ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூலில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கரண்ட் இப்படி போகுது இல்லையா கரண்ட் இப்படி போகுது அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கரண்ட் இப்படி போகும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்க போகுது அண்ட் அதே மாதிரி இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து எப்படி இருக்குது கரண்ட் வந்து இப்படி இருக்குது ஸோ இப்போ கரண்ட் எப்படின்னா எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி போகும் ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி போகுது ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிட்ட பிறகு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளைனில் இருக்குது ஸோ இது வந்து அகேன் இட் இஸ் டிவைட் இன் டூ டூ டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸ் ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு காம்பனண்டாகவும் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பனண்டாகவும் டிவைட் ஆகுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு காம்பனண்ட் அண்ட் தென் இப்படி ஒரு காம்பனண்ட்டாக டிவைட் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல சாரி இந்த இந்த பக்கம் ஒரு காம்பனண்ட்டாக டிவைட் ஆகுது அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்டிகல் அண்ட் ஆரிசண்டல் வர்டிகல் அண்ட் ஆரிசண்டலில் ரெண்டு காம்பனண்ட் டிவைட் ஆகுது இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம அதை கேன்சல் பண்ணியாச்சு அப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய காம்பனண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிபி மட்டும் அதாவது டிபி சைன் தீட்டா அப்படின்ற காம்பனண்ட் வந்து நமக்கு இருக்குது காஸ் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் அப்படின்றதுனால நம்ம அதை கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் இருந்து நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ஆனால் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்மால் லென்த்தில் இருந்து இதில் இந்த பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம பேச போகிறோம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம பேச போகிறோம் இது எக்ஸாக்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் கான்செப்ட் தான் நம்ம இங்கே மறுபடியும் நம்ம பேச போகிறோம் பட் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பயோட் சவர்ட்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பயோட் லவர் பயோட் சவர்ட்ல என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டிபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூனட் பை ஃபோர் பை ஐடிஎல் சைன் தீட்டா ரைட்டா சைன் தீட்டா கே கேப் அதோடைய யூனிட் வெக்டர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண விரும்புகிறோம் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சயின் தீட்டா வந்து ஆப்வியஸ்லி எனக்கு கரண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் நைன்டி டிகிரியில் தான் இருக்கும் அப்போ இது வந்து சைன் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லும் தட் பிகம்ஸ் ஒன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபி சைன் தீட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ டிபி சைன் தீட்டை நான் அப்படியே எழுத போகிறேன் அப்போது என்னுடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டோட்டல் இல்லையா ஸோ டிபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் டிபி சைன் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த சைன் தீட்டன்றது வேறு இல்லையா அந்த அந்த காம்பனுடைய சைன் தீட்டா ஸோ டிபி வந்து நமக்கு இங்கே இருக்குது ஸோ மியூ நாட் பை 4 பை அண்ட் தென் ஐ டிஎல் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது என்ன இந்த லென்த்துக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு ஆர் ஸ்கொயரை இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ இது தான் நமக்கு வந்து ஆர் ஸ்கொயராக இருக்குது அப்போ ஆர் அப்படின்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரைங்கிள் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் அப்போது ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே எழுதியாச்சு அப்போ சைன் தீட்டா அப்படின்றது என்ன என
இந்த ஐ டிஎலுக்கு பார்த்தோம்னா டூ பை ஆறு அப்பான் நமக்கு வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இசட் வந்து ரொம்ப பெருசு வென் கம்பேர் டு ஆர் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன டேர்ம் மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண விரும்புகிறேன் சப்போஸ் என்னுடைய பாயிண்ட் வந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் த காயில் இருந்தாலும் நம்ம இசட் நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு வெறும் ஆர் ஸ்கொயரை மட்டும் வச்சுப்போம் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கும் இந்த த்ரூ டூ த பவர் த்ரீ பை டூ இருக்கும் அப்போ டூ டூ போயிடும் இப்போ ஆர் கியூப் மட்டும் இருக்கும் அப்போ அந்த ஆர் கியூப் ரைட் டூ டூ போயிடும் ஆர் கியூப் மட்டும் இருக்குது அந்த ஆறு தானே இங்கே அப்படியே தெளிவாக எழுதியிருக்கேன் வேறு எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணலாம் அப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆறும் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆறும் போயிடுச்சுன்னு எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல மாறியாச்சு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே இருக்கிற டூ இங்கே இருக்கிற டூ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இங்கே இருக்கிற பை இங்கே இருக்கிற பையும் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ ரிமைனிங் டேர்ம் எனக்கு நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மியூ நாட் ஐ மியூ நாட் ஐ எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஆறு இருக்குது ஏன்னா இந்த நம்ம டிஎல்ல தான் நம்ம வந்து டூ பை ஆறுனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஆறு லெஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஆறு ஸ்கொயர் அப்படின்னு மாறிடும் அப்போ என்ன ஆகிடும் இங்கே இன்னும் ஒரு ஆறும் போயிடும் அப்போ வெறும் ஆறு மட்டும் இருக்கும் டிவைடட் பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் அண்ட் தென் கே கேப் ஸோ இது தான் நமக்கு வந்து சென்டர் ஆஃப் த காயில் அதாவது ஒரு சர்க்கிள் காயில் சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணால் என்னுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூனட் ஐ பை டூ ஆர் அப்படின்னு தான் நமக்கு இருக்க போகுது இதே ஒரு ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா அட் த சென்டர் வந்து இட் இஸ் மியூனட் ஐ பை டூ பை ஏ இல்லையா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ 